ஆனால் இன்றைக்கு மக்கள் இப்பொழுது ஒரு அரசாங்கம் இருக்கின்றது என்றால் அதற்கு மக்களிடந்து வரி பணம் கிடைத்தால்தான் மக்களிடந்து பணம் கிடைத்தால்தான் அரசாங்கத்தை நடத்த முடியும் என்பது உண்மை அதே நேரத்தில் வரி போடும் போது அல்லது பாலின் விலை உயர்த்தும் போதோ இல்ல மின் கட்டணத்தை உயர்த்தும் போதோ சொத்து வரியை உயர்த்தும் போதோ மக்கள் தாங்குகின்ற விதமாக மக்களால் மக்களை துன்புறுத்தாத அளவிற்கு அந்த வரி உயர்வோ கட்டண உயர்வோ இருந்தால்தான் மக்கள் தாங்க முடியும் என்பதை தாண்டி ஒரு ஹிட்லரின் மனநிலையிலே நமக்கு தான் ஆட்சி பொறுப்பு வந்து விட்டதே இதை பார்த்துக் கொள்ளலாம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாம் ஆட்சியில் இருப்போமா இல்லையா என்பது தெரியாது ஏனென்றால் திமுகவிற்கு என்றைக்கு தொடர்ந்து மக்கள் ஆட்சி பொறுப்பை தரமாட்டார்கள் என்கிற என்கிற நினைப்பில் என்கிற காரணத்தால் அவர்கள் தேர்தலின் பொழுது எப்பொழுதையாவது ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று பொய்யான வாக்குறுதிகளை சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கு திருவிழா கூட்டத்தில் காண போறவங்க மாதிரி விழிச்சிட்டு இருக்காங்க அதான் உண்மை அது மாத்திரம் இல்லாம இன்றைக்கு சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கின்ற அளவுக்கு திமுக எப்பொழுது ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இருக்கும் என்பது உண்மை காரணம் அம்மா இருந்தப்ப நம்ம அமைச்சர்கள் கூட காவல்துறைக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போன் பண்ணா அம்மாவுக்கு தகவல் போயிடும் எதற்கு தேவையில்லாம காவல்துறையின் நடவடிக்கைகளை தலையிடுறீங்கன்னு சொல்லி அம்மா அவர்களை எல்லாம் கண்டிப்பார்கள் அதனால மந்திரியா இருந்தவங்க கூட போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போன் பண்ண மாட்டாங்க இதுதான் உண்மை ஆனா திமுக ஆட்சிக்கு வந்தா அங்க வட்ட செயலாளர்ல இருந்து எல்லாரும் காவல்துறையை போய் அவங்க பணிகளை செய்ய விடாமல் தடுத்து சட்ட ஒழுங்கு சீர்குலைவதற்கு காரணமே திமுக சேர்ந்தவர்கள் என்ற நிலையை உருவாக்குவார்கள் இதுதான் உண்மை யாரோ ஒரு சில காவல்துறையை சேர்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு சில இடங்களில் தவறு நடக்குமே தவிர பெரும்பாலும் அம்மா அவர்கள் ஆட்சியில காவல்துறை சுதந்திரமாக செயல்பட்டது ஆனால் திமுகவிலே செயல்பட முடியாது என்பது உண்மை அதனால்தான் எப்பொழுதெல்லாம் திமுக ஆட்சிக்கு வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் ரவுடிகள் தலை தூக்குவார்கள் கட்ட பஞ்சாயத்துகள் தலை தூக்கும் நில அபகரிப்பு புகார்கள் நிலம் இன்னும் சொல்ல போனால் கொலை கொள்ளை சம்பவங்கள் அதிகரிக்கும் இன்றைக்கு அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மாணவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு கெட்டு போகின்ற அளவுக்கு அவர்களை பாதிக்கின்ற அளவுக்கு போதை பொருட்களின் புழக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது இதையெல்லாம் தடுக்க வேண்டியது தமிழ்நாடு அரசின் கடமை காரணம் அவர்களை நீங்கள் தான் ஆட்சி பொறுப்பிலே அமர வைத்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த ஆட்சி மக்கள் வெறுக்கின்ற அளவுக்கு ஏன் இவர்களுக்கு வாக்களித்தோம் என்று எண்ணி வருத்தப்படுகின்ற அளவுக்கு இந்த ஆட்சி போய்க் கொண்டிருக்கிறது அமைச்சர்களின் நடவடிக்கை இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் நாசருங்கிற ஒரு அமைச்சர் வந்து கல் எடுத்து யாரை அடிக்கிறார் ஒரு அமைச்சர் ஏற்கனவே இங்க உங்க இது என்ன திருப்பத்தூர் தொகுதி தானே உங்க அமைச்சருடைய நடவடிக்கை எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் பேசுற பேச்சு எல்லாம் அது மாதிரி அரசு அதிகாரிகளை கட்சியிலே உள்ள மற்றவர்களை அவர்கள் நடத்துகின்ற விதம் முதலமைச்சரே ஒத்துக்கிறாரு தூங்கி எந்திரிக்க என்ன நடக்குமோ அமைச்சர்கள் என்ன செய்வாங்க கட்சிக்காரங்க என்ன செய்வாங்க பயமா இருக்குங்கிற அளவுக்கு விடியல் ஆட்சியை தருவார் சொன்ன முதலமைச்சர் விடி ஏண்டா விடியதுன்னு பயப்படுற அளவுக்கு தான் அந்த ஆட்சி இருக்கு அதனால்தான் சொல்ற திமுக திருந்தவே திருந்தாது புரட்சி தலைவர் சொன்னது போல அது தீய சக்தி என்பதை தினம் தினம் நிரூபித்து வருகிறார்கள் இன்றைக்கு மாணவர் சமுதாயம் கூட அணிந்து போகின்ற அளவுக்கு வீணாகி விடுகின்ற அளவுக்கு போதை கலாச்சாரம் போதைப் பொருட்களின் விற்பனை தமிழ்நாட்டிலே அதிகமாகி வருவதால் தாய்மார்களும் பிள்ளைகளை பெற்றவர்களும் மிகவும் அஞ்சுகின்ற சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஜெயிக்க வைக்க அப்புறம் நீங்க என்னெல்லாம் கேட்கறீங்களோ அதெல்லாம் செய்யறோம் அதனால இந்த ஆட்சி மக்கள் விரும்பாத ஆட்சியாக மக்கள் விரோத ஆட்சியாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது ஏற்கனவே அம்மா அவர்கள் கொண்டு வந்த திட்டங்களையும் முடக்கி விட்டார்கள் தாலிக்கு தங்க திட்டம் ஏழை எளிய பெண்களுக்காக கொண்டு வந்த திட்டம் அதுபோல அம்மா உணவகங்கள் இன்றைக்கு படிப்படியாக செயலிழந்து வருகிறது அம்மா உணவகங்கள் தான் எல்லா பகுதியில் வாழ்கின்ற முதியவர்கள் 
ஏழை தொழிலாளர்கள் போன்றவர்களுக்கு அது பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருந்தது அவற்றையும் இன்றைக்கு முடக்கி வருகிறார்கள் இதுபோல அம்மா ஆரம்பித்த திட்டங்களையும் முடக்கி வருகிறார்கள் இவர்களும் செயல்படாமல் அவர்கள் குடும்பம் வாழ்ந்தால் போதும் என்று இந்த ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆட்சிக்கு பாடம் கற்பிக்கின்ற விதமாக அடுத்த ஆண்டு நடக்க இருக்கின்ற பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தலின் பொழுது அவர்களுக்கு நீங்கள் பாடம் புகட்டுகின்ற விதமாக நமது சிவகங்கை பாராளுமன்ற தொகுதியிலே போட்டியிடப் போகின்ற அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் வேட்பாளரை வெற்றி சின்னமாகிய குக்கர் சின்னத்திலே வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொண்டு இந்த இனிய நிகழ்ச்சிக்கு வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
சொத்து வரி உயர்த்த மாட்டோம் பால் விலையை உயர்த்த மாட்டோம் என்றெல்லாம் சொன்னாருங்க இன்னைக்கு மின் கட்டணத்தை எப்படியெல்லாம் உயர்த்திருக்காங்க மக்களால் தாங்க முடியாத அளவிற்கு மின் கட்டணத்தை உயர்த்திருக்காங்க பால் விலை உயர்ந்திருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா கேஸ் சிலிண்டர் விலையை குறைப்பாங்க பெட்ரோல் விலையை குறைப்பாங்க டீசல் விலையை குறைப்பாங்க எதையுமே செய்யல போதா குறைக்கு அம்மா அவர்கள் கொண்டு வந்த தாலிக்கு தங்க திட்டம் அம்மா உணவகங்கள் ஆகியவற்றெல்லாம் இன்றைக்கு கிடப்பில் போட்டு விட்டார்கள் இந்த ஆட்சிக்கு வரும்போது திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு தெரியும் பழனிசாமி ஆட்சியில அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல அஞ்சு லட்சம் கோடிக்கு மேல கடன் இருக்குன்னு அதனால இவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இது போன்ற இலவசமாக சொன்னதை எல்லாம் செய்ய முடியாது என்று தெரிந்தும் மக்களை ஏமாற்றி எப்படியாவது ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்றதற்காக சொன்ன பொய்யான வாக்குறுதிகளை எல்லாம் நிறைவேற்ற முடியாமல் இந்த ஆட்சியாளர்கள் திண்டாடுகிறார்கள் என்பதும் தெரியும் இன்றைக்கு சட்டம் ஒழுங்கு சந்தித்திருக்கின்ற நிலைமை தான் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் மக்களை குறிப்பாக தாய்மார்களையும் பெற்றோர்களையும் அச்சுறுத்துகின்ற விதமாக தங்கள் பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு அனுப்புவதற்கு கூட பயப்படுகின்ற அளவிற்கு போதை சாக்லேட் போதை பொருள்களின் வியாபாரம் பட்டி தொட்டி எல்லாம் பெருகி கிடைக்கிறது இந்த ஆட்சியாளர்கள் இவற்றை எல்லாம் தடுத்து நிறுத்தாமல் ஸ்டாலின் அவர்களும் அவரது குடும்பமும் வாழ்ந்தால் போதும் என்று இன்றைக்கு ரெட் ஜெயிண்ட் மூவிஸ்ல எல்லா படத்தையும் ரிலீஸ் பண்ற வேலையில தான் இருக்காங்களே தவிர தமிழ்நாட்டு மக்களின் கஷ்டங்களை போக்குகின்ற விதத்திலே அவர்கள் இல்லை அரசு ஊழியர்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு தொழிலாளர்களுக்கு வியாபாரிகளுக்கு மாணவர்களுக்கு மாணவர்களின் படிப்புக்காக வாங்கிய கடனை எல்லாம் தள்ளுபடி சொல்லுவேன் அதை கூட செய்யல அது மாதிரி இன்றைக்கு அனைத்து தரப்பு மக்களும் நெசவாளர்களாக இருந்தாலும் சரி விவசாயிகளாக இருந்தாலும் சரி அரசு செவிலியர்கள் நர்சு சொல்றவங்க அவங்க எல்லாம் கொரோனா நேரத்தில் உயிரை கொடுத்து வேலை செய்தவங்க எல்லாம் வேலையை பர்மனன்ட் பண்ணுவேன்னு சொன்னார் ஆனா அவங்க அன்னைக்கு வேலை இல்லாம பாவம் எல்லாம் போராட்டம் நடத்துறாங்க அது மாதிரி பள்ளி ஆசிரியர்கள் போராட்டம் நடத்துறாங்க அரசு ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்யறாங்க எல்லா தரப்பும் ஸ்தம்பித்து போகின்ற அளவிற்கு இந்த ஆட்சியாளர்கள் எதையும் செய்யாமல் வெறும் விளம்பரங்களை மாற்றம் செய்து கொண்டு ஊடக வெளிச்சத்திலே இந்த ஆட்சி ஏதோ சிறப்பாக நடப்பது போல எல்லோரையும் ஏமாற்றி வருகிறார்கள் இவர்களுக்கு நல்லதொரு முடிவு கொண்டு வருகின்ற விதமாக எப்பொழுது தேர்தல் வந்தாலும் அந்த தேர்தலிலே இவர்களுக்கு நீங்கள் தோல்வியை தந்து பாடம் புகட்ட வேண்டுமாய் பணிவன்போடு கேட்டுக் கொண்டு வாக்களிக்க வேண்டிய வெற்றி சின்னம் குக்கர் என்பதை மீண்டும் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தி அம்மாவின் உண்மையான தொண்டர்களால் இயக்கப்படுகின்ற அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் காரணம் புரட்சி தலைவரும் அம்மா அவர்களும் கட்டி காத்த இயக்கமாகிய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இன்றைக்கு பழனிசாமி பன்னீர்செல்வத்தின் பதவி போட்டியால் சுயநலத்தால் நீதிமன்றத்திலே சென்று அந்த இயக்கம் இன்றைக்கு செயல்படாத நிலையிலே இருக்கிறது இரட்டை இலை சின்னத்திற்காக அங்கு இருக்கின்ற தொண்டர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு யோசிக்கின்ற அளவிற்கு அந்த சின்னமே முடங்குகின்ற நிலவிற்கு போய்விட்டது வருங்காலத்திலே அம்மாவின் இயக்கத்தை மீட்டெடுப்பதற்கும் அம்மாவின் கொள்கைகளையும் புரட்சி தலைவரின் லட்சியங்களையும் தொடர்ந்து கொண்டு செல்வதற்கு அம்மாவின் திருவுருவை தாக்கி இருக்கின்ற அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக கொடியை ஆதரிக்கின்ற விதமாக ஏழைகளின் சின்னமாகிய குக்கர் சின்னத்திலே வாக்களித்து எங்களை வெற்றி பெற செய்வதன் மூலம் தமிழ்நாட்டிலே மாற்றத்தை உருவாக்க நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த இனிய நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற கழக நிர்வாகிகளுக்கு எனது நன்றி கூறி வருகை புரிந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் எனது நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
உங்கள் அனைவரையும் இந்த இனிய நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு சந்திப்பதிலே நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் என்கிற இந்த இயக்கம் அம்மாவின் திருப்பெயரிலே புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் திருவுருவத்தை கொடியிலே தாங்கியிருக்கின்ற இந்த இயக்கம் அம்மாவின் கொள்கைகளை லட்சியங்களை தொடர்ந்து வருங்கால சந்ததியிடம் கொண்டு செல்லவும் அடுத்த நூற்றாண்டுக்கும் அம்மாவின் புகழை கொள்கைகளை அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு முதல்வராக இருந்த காலத்திலே செய்த சாதனைகளை குறிப்பாக ஏழை எளிய மக்களின் நலனுக்காக அவர்கள் கொண்டு வந்த திட்டங்களை ஏழை எளிய தாய்மார்களின் நலனுக்காக கொண்டு வந்த தாலிக்கு தங்கும் திட்டம் போன்று அதுபோல ஏழை எளிய மக்கள் தொழிலாளர்கள் எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் தேவையான திட்டங்களை புரட்சி தலைவரும் அம்மா அவர்களும் கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஆட்சிக்கு திசி பரிகாரமாக நான்கு ஆண்டுகள் ஆயுது ஆட்சி செய்த பழனிசாமியும் அவரை சேர்ந்த சுயநலவாதிகளும் செய்த தவறுகளால் தவறான நிர்வாகத்தால் ஊழல்களால் ஊழல் முறைகேடுகளால் தவறான வழியிலே அவர்கள் ஆட்சியை புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் பாதையிலிருந்து விலகி சென்ற காரணத்தினால் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் உருவாக்கப்பட்டது உண்மையான அம்மாவின் தொண்டர்களால் பதவிக்காகவோ வருமானத்திற்காகவோ ஆட்சி அதிகாரத்திற்காகவோ இருந்திருந்தால் இன்றைக்கு அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்திலே இருக்கிற அனைவரும் ஆளும் கட்சியாக இருந்த பழனிசாமியுடன் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவர்களிடம் ஆட்சி இருக்கிறது இரட்டையிலை சின்னம் அம்மாவின் சின்னம் தலைவரின் சின்னம் இருக்கலாம் கட்சியின் பெயர் இருக்கலாம் ஆனால் அவர்களிடம் அம்மாவின் பாதையிலே அவர்கள் செல்லவில்லை அம்மாவின் கொள்கைகளை கொண்டு செல்லவில்லை அது ஒரு கமிஷன் மண்டி போல அந்த ஆட்சி நடக்கிறது அதனால் அம்மாவின் ஆட்சியை கட்சியை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக உண்மையான தொண்டர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இயக்கம் நமது அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலே மேலூரிலே எனது ஆறுயிர் நண்பன் மறைந்த மேலூர் சாமி அவர்கள் உடல்நல குறைவாக இருந்த பொழுதும் அங்குதான் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் தொடங்கப்பட வேண்டும் என்று அவருடைய வேண்டுகோளின்படி அங்கே தொடங்கப்பட்ட இந்த இயக்கம் சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலிலே நம்மால் வெற்றி பெற முடியவில்லை பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தலிலே வெற்றி பெற முடியவில்லை ஆர் கே நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலிலே அம்மா அவர்களுக்கு பிறகு அங்கே உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாகி என்னை குக்கர் சின்னத்திலே அந்த தொகுதி மக்கள் வெற்றி பெற செய்தார்கள் ஆனால் அதற்கு பிறகு வந்த தேர்தலிலே நம்மால் வெற்றி பெற முடியவில்லை என்றாலும் யாரோ ஒரு சில சுயநலவாதிகள் நம்மை விட்டு பிரிந்தாலும் நமது இயக்கத்திலே பிடிப்புள்ள தமிழ்நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் குறிப்பாக இளைஞர்கள் பெரியோர்கள் தாய்மார்கள் நம்மோடு இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த இயக்கம் இன்றைக்கு சீரோடும் சிறப்போடும் அடுத்த தேர்தலை நோக்கி சிறப்பாக முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நாம கட்சி ஆரம்பிச்சப்ப பல பேர் சொன்னாங்க எதுக்கு இவர் கட்சியை மீட்டெடுக்கணும்னா அம்மாவுடைய ஆட்சி வேணும்னா அம்மாவுடைய கட்சியை மீட்டெடுக்கணும்னா இவர் எதுக்கு புதிய கட்சி தொடங்குறாங்க இன்னைக்கு அவர்கள் எல்லாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன்னா இன்றைக்கு பழனிசாமியும் பன்னீர் செல்வமும் சுயநலத்தால அவரை சேர்ந்த சிலர் அவர்களுடைய பதவி போட்டியில இன்னைக்கு அந்த சின்னமே முடக்கப்பட்டிருக்கு அம்மாவுக்கும் தலைவருக்கும் பின்னாடி தலைவருக்கும் அம்மாவுக்கும் பின்னால தலைமை பொறுப்பில் இருந்தது ரெட்டாயிலை சின்னம் தான் அந்த சின்னம் இன்றைக்கு நீதிமன்றத்திலே உடக்கி போயிருக்கிறது இப்பொழுது தேர்தல் தான் இப்ப இடைத்தேர்தல் ஈரோடு கிழக்கு நடக்குது அங்க நம்ம குக்கர் சின்னத்தை நமது வேட்பாளருக்கு கொடுக்க முடியும் ஆனா இரட்டை சின்னத்தை அவர்களால் கொடுக்க முடியுமா அதனால்தான் டி அவர்கள் கையில டி எஸ் வீரப்பா கையிலேயே எம் என் நம்பியார் கையிலேயே அந்த சின்னம் இருக்குன்னு தமிழ்நாடு முழுவதும் நான் சென்ற இடங்களில் எல்லாம் சொன்னேன் பழனிசாமி மீது இருந்த கோபத்திலே மக்கள் திமுக திருந்தி இருக்கும் என்று நம்பிய வாக்களித்து விட்டார்கள் ஆனால் இருபது மாதங்களாக 
இந்த ஆட்சி எப்படி சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் தேர்தல் அறிக்கையில தாய்மார்களுக்கு குடும்ப தலைவர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படுனாங்க இப்பதான் நோட்டு அடிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐயாயிரம் ரூபாய் வந்து பொங்கலுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு இன்னைக்கு கரும்பே வந்து போராட்டம் பண்ணி வாங்குற மாதிரி ஆயிட்டு அவர் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கிறப்ப பேசுறது வேற அது அந்த வாய் அது வேற அன்று வேற இன்று வேற இன்று முதலமைச்சராக இருப்ப அன்னைக்கு என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அதெல்லாம் மக்கள் மறந்துருப்பாங்கன்ட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் கொரோனா நேரத்துல நமக்காக உயிரை எல்லாம் துச்சமென மதித்து அன்றைக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக பணியாற்றிய மருத்துவர்களையும் செவிலியர்களையும் நிரந்தரமாக்க வேண்டும் என்று அன்றைக்கு பழனிசாமி ஆட்சியில போராடிய இதே தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்றைக்கு அந்த செவிலியர் எல்லாம் ரோட்ல நின்று போராடுறாங்க அவங்க வேலைகளை நான் வந்து நிரந்தரம் செய்ய மாட்டேன் என்று பார்ப்போங்கிறார் அது மாதிரி அரசு ஊழியர்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கொண்டு வருவேன் இன்னைக்கு அவங்க எல்லாம் போராடிட்டு இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா சிறுபான்மையின் காவலர்கள் நாங்க தானே ஏமாத்திட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு சிறுபான்மை மக்களை எல்லாம் ஏமாற்றுகிறவர்களாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் அவர்கள் திருந்தி இருப்பார்கள் வாக்களித்த மக்களுக்கு ஏமாற்றத்தை தருகின்ற விதமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சொத்து வரி எல்லாம் உயர்த்தக்கூடாது பழனிசாமி ஆட்சியில் உயர்த்தப்ப உயர்த்தக்கூடாது ஏன்னா கொரோனா பாதிச்சிருக்கு மக்கள் எல்லாம் பொருளாதார ரீதியா பாதிச்சிருக்காங்க யார் கையிலையும் பணம் காசு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராட்டம் நடத்திட்டு இப்ப ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்ததும் நூத்தி ஐம்பது சதவீதம் அவர் வந்து சொத்து வரியை உயர்த்தினார் குறைக்க மாட்டாங்க மின் கட்டணத்தை உயர்த்த மாட்டோம்னு சொன்னாரு இன்னைக்கு மக்களை பாதிக்கின்ற விதமாக ஏற்றிருக்காங்க மாதம் மாதம் மின் மீட்டர் அளவு எடுப்போங்கிறாங்க இன்னை வரைக்கும் எடுக்கல அப்பதான எல்லோருக்கும் எளிதாக இருக்கும் மாதம் மாதம் மீட்டர் அளவு எடுத்தா கணக்கு எடுத்தா நம்ம எல்லாம் பணம் கட்டுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் குறிப்பா ஏழை எளிய மக்கள் நடுத்தர மக்களுக்கு அதையும் செய்யல எதையெல்லாம் எதிர்த்து அவர் போராடினாரோ அதையெல்லாம் இன்னைக்கு அவரே கொண்டு வந்து சொன்னதுக்கு மாறி எதிராக தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏன் எனக்கு வாக்களித்தீர்கள் தண்டனை கொடுப்பது மாதிரி செயல்பட்டு இருக்காரு அவங்க அமைச்சர்கள் செயல்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாரும் இப்ப நம்ம ஜமீன்தார் எவ்வளவு அமைதியா இருக்காருங்க உங்க ஊர்ல உள்ள ஜமீன்தார் அவங்க எல்லாம் ஏதோ வானத்துல இருந்து குதிச்சவங்க மாதிரி அமைச்சர்கள் நடவ இன்னைக்கு கூட பாதுகிற தொலைக்காட்சியில ஒரு அமைச்சர் வந்து கல் எடுத்து அடிக்கிறார் போறவரோட எல்லாம் பாத்திருப்பீங்க நீங்க நிறைய பேர் அப்படிதான் இருக்கு அவங்க நிலைமை ஏன்னா ஆட்சி கொடுத்துட்டாங்க நம்ம எது செஞ்சாலும் என்ன சொன்னாலும் யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு அவர்களுக்கு பாடம் புகட்ட வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது இருக்கின்ற காலத்திலாவது மக்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகின்ற பொறுப்பு உங்களிடம் இருக்கு மாணவர்களுக்கெல்லாம் அவங்க வாங்கிய படிப்புக்காக வாங்கிய கல்வி கடனை எல்லாம் ரத்து போயணும் நாங்க பண்ணிருக்காங்களா தம்பி அது மாதிரி வேலை வாய்ப்பு உருவாகிறத சொல்லிட்டு இருக்காங்க வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கல தொழில் செய்வதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கல ஆனா அவங்க குடும்ப தொழில்கள் மாத்திரம் நல்லா நடக்குது மினரல் வாட்டர்ல இருந்து தொடங்கி இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா படமும் யார் படம் எடுத்தாலும் ரெட் ஜெயின்ட் மூவி தான் ரிலீஸ் பண்ற அளவுக்கு அவங்கதான் வளர்ந்துடுறாங்களே தவிர தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஏழை எளிய மக்களுக்கு அரசு ஊழியர்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு வியாபாரிகளுக்கு தொழில் செய்பவர்களுக்கு தொழிலாளர்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு எந்த ஒரு பலனும் இல்லை அவர்கள் தலை தலைமையில் இடி இறங்குவது போல புது புது வரி உயர்வுகளை தான் கொடுக்கிறார்கள் போதா குறைக்கு அம்மா அவர்கள் காலத்துல ஏழை எளிய மக்களுக்காக அறிவிக்கப்பட்ட திட்டம் உங்களுக்கு தெரிய தாலிக்கு தங்க திட்டத்தை நிறுத்திட்டாங்க அம்மா உணவகங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூடிட்டு இருக்காங்க அதனால இந்த வயது முதிய இந்த பெரியோர்கள் தொழிலாளர்கள் குறைஞ்ச விலைக்கு தரமான உணவு அம்மா அவர்கள் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் அதையெல்லாம் இன்றைக்கு மூடி விழா நடத்துகின்ற அளவுக்கு போயிட்டு இவங்களுக்கு பாடம் புகட்டணும்னா இவர்களுக்கு வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நீங்க கொடுக்கிற அடி தான் அவர்களை பிச்சம் இருக்கிற நாள் அதை ஒழுங்கா செயல்பட வேண்டும் எண்ணத்தை கொடுக்கும் அவங்க 
ஏதாவது சொல்லி அது வந்துடும் பூச்சாண்டி வந்துடுவான் பயமுத்தி குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு அம்மா எல்லாம் ஊற்றுற மாதிரி பிஜேபியை கமிச்சு நம்மளெல்லாம் மரட்ட பார்ப்பாங்க நான் பிஜேபிக்கு ஆதரவா சொல்லல இன்னைக்கு தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திராவை தவிர இந்தியா முழுவதும் அவங்க ஆட்சி வந்துட்டு அங்கெல்லாம் என்ன மத கலவரம் நடக்குதா அங்கெல்லாம் அவங்க ஒருங்கா இருந்ததுனாலதானே குஜராத்ல முஸ்லீம்களே அவர்களுக்கு வாக்களித்ததா சொல்றாங்க உண்மை அது நிறைய மாநிலங்கள்ல ஆட்சி பொறுப்புல இருக்காங்க இன்றைக்கு இவர்கள் பிஜேபியை காமித்து வந்து விடுவார்கள் பயமுத்தி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வாட்டு வாங்குறாங்க இப்ப இருபத்தி நாலுல தேர்தல் வருது இந்த தேர்தலில் திமுகவுக்கு தக்க பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்றால் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் வேட்பாளரை குக்கர் சின்னத்திலே நீங்கள் வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் தமிழ்நாட்டிலே மாற்றத்தை கொண்டு வர சட்டம் ஒழுங்கு இன்றைக்கு சந்தை சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறது அதையெல்லாம் சரி செய்ய இன்னும் சொல்ல போனா போதை மருந்து கலாச்சாரம் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்ப கூட பெற்றோர்கள் பயப்படுகின்ற அளவுக்கு பள்ளி மாணவர்களை குறிவைத்து போதை சாக்லேட் முதற்கொண்டு இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் புழக்கத்தில் இருக்கு அதையெல்லாம் இந்த ஆட்சியாளர்கள் கண்டுகொள்வதே இல்லை அதையெல்லாம் முறியடித்து தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கை சரி செய்ய வருகின்ற தேர்தலிலே நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டிய வெற்றி சின்னம் குக்கர் சின்னம் என்பதை இன்றைக்கு சொல்லிச் செல்லத்தான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் உங்களுக்காக உழைத்திட எதையும் எதிர்பார்க்காமல் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அம்மாவின் உண்மையான தொண்டர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இயக்கம் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் அம்மாவின் கட்சி இன்றைக்கு நயபஞ்சர்கள் கையிலே சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறது அவர்களுக்கு தொண்டர் பலத்தையோ கட்சியையோ நம்பியில்ல பணபலத்தை மாத்திரம் நம்பி இருக்கிறார்கள் இரட்டை இலை சின்னத்தையும் அவர்கள் பதவி சண்டையிலே பறி கொடுத்து விட்டார்கள் இனி அந்த இயக்கத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்திற்கு தான் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் எண்ணி பார்த்து குக்கர் சின்னத்திலே வருங்காலத்திலே வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்வதன் மூலம் தமிழ்நாட்டிலே மீண்டும் அம்மாவின் உண்மையான ஆட்சியை ஏழை எளிய மக்களுக்கான ஆட்சியை மாணவர்களுக்கான ஆட்சியை இளைஞர்களுக்கான ஆட்சியை எல்லோருக்கும் சுபிச்சமான ஒரு தமிழகத்தை கொடுக்கின்ற ஆட்சியை நீங்கள் கொண்டு வருவதற்கு குக்கர் சின்னத்திலே வாக்களித்து எங்களை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டுமாய் பணிவன்போடு கேட்டுக்கொண்டு இந்த இனிய நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்த ஒன்றிய செயலாளர் சிவா உட்பட அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் எனது நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்